வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சம் டிஎன்பிஎஸில் ரீசெண்டாக கேட்கப்பட்ட கொஸ்டின் ஏஜி சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சம்மை பார்த்தோடனே சம்மு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்க அப்படின்னா சம்மை வந்து ஆன்சரே வராது பதட்டத்திலே ஆன்சரை போடாமல் விட்டுருவீங்க ஸோ சம்மை பார்த்தோன்னே இது சாதாரண சம்முன்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் அது இல்லாமல் ஏஜி சம்மில் ஒரு சில மாடல்ஸ் நிறையா இருக்குது அதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக சம்மை போட்டுடலாம் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்து மற்றும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஒரு மகன் மற்றும் தந்தையின் வயது விகிதம் முறையே ஒன்று இஸ்டு நாலு மற்றும் ஒன் மூணு இஸ்டு எட்டு எனில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மகன் மற்றும் தந்தையின் வயதுகளின் கூடுதல் யாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொஸ்டினாக ஒன் ஒரு வாட்டிக்கு ஒரு ரெண்டு வாட்டியாக படிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் புரியும் ஸோ இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அவங்களுடைய வயதோட விகிதம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ வயதோட விகிதம் அப்படின்னா ஏற்கனவே அவங்களுக்கு வயது சொல் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அது வந்து மறைமுகமாக சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து ரேஷியாவில் சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா அப்போ ரேஷியோனாலே இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பராக இருந்திருக்கும் அதை நீங்கள் கேன்சல் பண்ணி நீங்கள் தான் பண்ணி பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தான் அது ரேஷியாவாக மாறும் ரேஷியா எடுத்து எடுக்கும் பொழுது சரிங்களா ஸோ அதை புரிஞ்சுட்டிங்கன்னா சம் போட்டுடலாம் அப்போது ஒன் இஸ்டு நாலு அப்படின்றது இரண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அவங்க ரெண்டு பேரும் ரெண்டு வயதினுடைய ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பராக இருந்துக்குள்ள அதை கேன்சல் பண்ணி தானே இப்போ பத்து பதினஞ்சு இது ரெண்டுக்கு ரேஷியோ எடுத்தீங்க அப்படின்னா என்ன வரும் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு வரும்ல ஸோ டூ இஸ்ட்டு த்ரீன்றது இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பராக இருந்திருக்கு பாருங்கள் பத்து பதினஞ்சு அதே தான் இங்கேயும் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்பராக இருந்திருக்கு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அதுக்கு முன்னாடி அந்த நம்பர் தெரியாதுன்றதால நான் வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் சரிங்களா ஸோ எக்ஸு எக்ஸு ஸோ அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சாம் வயது விகிதம் ஒன் எக்ஸ் ரேஷியோ ஃபோர் எக்ஸ் அப்படின்னு இருந்திருக்கு சரிங்களா அதுக்கப்புறம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் த்ரீ இஸ்ட்டு எயிட்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்போது எத்தனை வருஷம் கழித்து பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு எட்டு வருஷம் கழித்து அப்போது நல்லா கவனிங்க ஆல்ரெடி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அவங்களோட வயது விகிதம் எக்ஸு ப்ளஸ் எயிட்டு ரேஷியோ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு ரெண்டு பேர் வயதினுடைய எட்டை கூட்டிடணும் ஏன்னா எட்டு வருஷம் கழித்து அவங்க ரேஷியோ என்ன சொல்கிறாங்க த்ரீ இஸ்டு எயிட்டுன்னு சொல்கிறாங்க இதை நீங்கள் எழுதிட்டீங்க இதை புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா சம் போட்டுடலாம் புரியுதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறத எக்ஸ்னு வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு சொல்கிறாங்களோ அதை ஆட் பண்ணணும் ஏன்னா அது வயதோட ஆட் பண்ணி தானே கரெக்டாக வரும் ஸோ ஆட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ ரேஷியோ என்ன கொடுத்துருவாங்களோ அதை ஈக்குவல் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரேஷியோனா என்ன அர்த்தம் x பிளஸ் எயிட் டிவைடட் பை ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் டு த்ரீ பை எயிட் ரேஷனாக டிவைட் எழுதிக்கலாமா ஸோ க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணுங்கள் எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் எட்டுட்டு அறுபத்தி நாலு ஈக்குவல் டு க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ டுவெல் எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ எக்ஸை கண்டுபிடிங்க இது அங்கே கொண்டு போகலாமா இது அங்கே கொண்டு பண்ணிங்கன்னா 4x ஃபோர் எக்ஸ் வந்துடும் ஈக்குவல் டு இதுன்னு கொண்டு வந்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் பண்ணி ஸோ ஃபார்ட்டின் வந்துடும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் டென்னு வரும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அதை இங்கே சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டென்னுன்னா டென் இன்ட்டு ஒன் டென் ரேஷியோ டென் இன்ட்டு ஃபோர் ஃபார்ட்டி அப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு பாருங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் அவங்களுடைய வயதோட விகிதம் கொடுத்தாங்க அதை வச்சு அவங்க வயது கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என்னது பத்து இஸ்ட்டு நாற்பது ஸோ மகனோட வயது பத்து தந்தையோட வயது நாற்பது எப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் சரிங்களா அவங்க கொஷினில் என்ன கேட்குறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் மகன் மற்றும் தந்தையின் வயதுன்னு கூடுதல் கேட்குறாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அவங்க வயசு என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாமா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பத்தாக இருந்ததுன்னா ரெண்டா அஞ்சு வருஷம் கழிக்கணும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சிங்க அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும் ஸோ அஞ்சு சரிங்களா இதில் பத்து கழிச்சு என்ன வரும் சாரி அஞ்சு கழிச்சுன்னா என்ன வரும் முப்பத்தி அஞ்சு சரிங்களா ஏன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தானே பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இந்த வயசு அப்போது ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் அஞ்சு கம் அஞ்சு முப்பத்தஞ்சாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இதனுடைய கூடுதல் கேட்குறாங்க அப்போ என்ன வரும் ரெண்டு கூட்டினீங்கன்னா ஆன்சர் நாற்பது ஸோ இதுதான் ஆன்சர் நான் ஆப்ஷன் இதில் இதுதான் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ நம்ம போட்ட சம் ஆன்சர் ரைட்டா
சரி த்ரீ ஸ்டேட் கண்டுபிடி செக் பண்ணி பார்க்கலாமா ஸோ த்ரீ ஸ்டே எப்படி செக் பண்ணுறதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் பத்து வயசு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் என்னவாக இருக்கும் பதினெட்டாக இருக்கும் இவங்களுக்கு நாற்பத்தெட்டாக இருக்கும் சரியா எட்டு வருஷம் கழிச்சு தானே ஸோ ரெண்டு கே ரேஷ் எடுக்கலாமா என்ன வாய்ப்பில் அடிக்கலாம் ஆறாம் வாய்ப்பில் அடிக்கலாமா மூணார் இங்கே எட்டார் புரியுதா ஸோ ரேஷை எடுத்தீங்க அப்படின்னா ரேஷை எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரேஷியாக வருது பாருங்கள் புரியுதா ஸோ இது மாதிரி இது மாதிரி கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சம்மு நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக சம் ஏஜ் சம்லாம் ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிச்சு படிச்சுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா தவறாமல் இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ